Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Gábor vagyok az Autós Navitól, és a mai alkalommal visszatérünk a menetrögzítő kamerák világához, hiszen ez alkalommal egy új, innovatív, 360 fokos látószögű menetrögzítő kamerát fogok nektek bemutatni. Úgyhogy egy nagyon érdekes termékről lesz szó. Kérlek benneteket már most iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és lássuk, hogy mit is tud ez a készülék. fokos látószögű menetrögzítő kamera, vagy fedélzeti kamera. Egy új termék, relatíve kevés ilyet láttam mostanság a interneten. Ezért is lett számomra érdekes, amikor a német beszállító partnerünk felvette a kínálatába ezt a terméket, illetve ennek egy változatát, ami egy hátsó kamerával kiegészített kombináció. Úgyhogy Kaptam az alkalmon, hogy kipróbálom, megnézem, hogy egy ilyen termék gyakorlatilag mit is tud, mennyivel másabb egy hagyományos menetrögzítő kamerához képest. Kíváncsi voltam, mit is tud egy ilyen 360 fokos látószögű kamera az autóba szerelve. Elsőként kicsomagoljuk magát az eszközt, és megnézzük, hogy pontosan ebben a dobozban úgymond mik az összetevők, tehát mit kapunk egy ilyen kamerával együtt. Első körben magát a kamerát láthatjuk, ami merőben más a hagyományos kamerákhoz képest. Ez gyakorlatilag egy kijelző nélküli állítható dőlésszögű, illetve hát inkább úgy mondom, hogy látószögű kamera. Látható, hogy Gyakorlatilag van egy halszemoptikánk, ami egyébként így van az autóban felszerelve, de ezt majd látni fogjátok a teszt videókba. Ez az optika biztosítja nekünk azt, hogy az autóban mellettünk, előttünk, mögöttünk tökéletesen lássuk azt, hogy mi történik. Ez a kamera fix rögzítésű, van egy ragacsos rögzítőtalp, amiről a kamera levehető, tehát lecsúsztatható, mint a úgymond drágább, például korábban tesztelt, majd nézzétek meg, Alpine menetrögzítő kamerák nagy része. E, fix rögzítés, de hát ugye leszedhető, és a hátulján van egy SD kártya foglalat, meg az USB csatlakozási pontja, ahol a töltést, illetve hát a tápot kapja a készülék. Itt az oldalán van még egy fényérzékelő szenzor, és a felénk eső oldalon, itt tele van luggatva az optika fölötti rész, itt vannak rajta visszajelző ledek, ezeknek a visszajelző ledeknek a segítségével látjuk azt, hogy gyakorlatilag mit is csinál a készülék. Most rögzít, parkolóállásban esetleg el kellett van, csak hogy készenléti állapotban van, úgyhogy Ezekre kell gyakorlatilag igazán odafigyelnünk, hiszen kijelzésünk nincs. De akkor hogy a búbánatba tudjuk ezt megtekinteni, vagy megnézni az ezen készült felvételeket? Ugye kivesszük az SD kártyát, nyilván felvétjük számítógéphez, de ez a készülék gyakorlatilag wifi is, is, úgyhogy ha csatlakoztatjuk az okos telefonunkat erre a készülékre, és letöltjük ugye nyilván mind Androidra, mind iOS-re a szükséges alkalmazást hozzá, akkor azon keresztül tudjuk menedzselni a beállításait, azon keresztül tudjuk megnézni a felvételeket, azon keresztül tudunk gyakorlatilag küldeni akár a mobilneten keresztül videókat akár magunknak vagy másnak, tehát ugye sokszor említettem már korábbi videókban, hogy ezek biztonsági eszközök, következésképp egy esetleges balesetnél, nyilván a wifi alkalmazásnak köszönhetően egyszerűen továbbítani tudunk egy esetleg bizonyító erejű felvételt a károsultnak segítségül, feltéve, ha nem mi vagyunk a károsultak, de hát remélhetőleg ugye ez nem így lesz. Nézzük tovább, hiszen ez csak maga a készülék, meg a tartó. Kapunk hozzá egy idegen nyelvű 
kezelési utasítás, tehát erre lesz majd magyar nyelvű fordítás is. Illetve van egy nagyobb dobozunk, amibe a kábelkészletet találjuk. Ez a kábelkészlet már rögtön látszik, hogy nem szivargyújtós, tehát nem egy mobil eszközről van szó, hanem ez bizony egy fixen beépített készülék lesz, hasonlóan mondjuk egy Alpine DVRF Pro vagy egy 200-as készülékhez, de ugyanakkor természetesen a korábban tesztelt Kenwood készülékeknél is lehet fix beépítést alkalmazni, és ott már ismerhettük ezt a metódust, ugyanis a Kenwoodnál is, ahogy ennél is, ilyen biztosítékokkal oldották meg, hogy az autónak az üres biztosíték pontjaira gyakorlatilag egyszerűen csak rá tudunk csatlakozni, hogy az autók nagy részében már ilyen mikro villás biztosítékok vannak, legalábbis ugye a modern gépkocsik tekintetében, de ugyanakkor nyilván beköthetjük ezt akár fixre is, csak hát itt a biztosításra úgymond figyelnünk kell a saját, illetve hát a gépjármű védelmét illetően, és maga az elektronika a kábelre ráépítve. Ez az elektronika hivatott arra, hogy figyelje azt, hogy a készülék úgymond egy éjszakai üzemmódban, vagy egy parkoló üzemmódban mennyi áramot fogyaszt, és egy bizonyos határérték alatt lekapcsolja, nem engedi ugye a akkumulátorunkat lemerülni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos és egy nagyon-nagyon fontos része. Ezt nem szabad le választanunk innen, ez a része magának az eszköznek. A csatlakozás tekintetében ugye van egy micro USB csatlakozónk, illetve a csatlakozótól körülbelül egy a 30-40 centire van egy másik csatlakozónk, erre tudjuk a dedikált hozzá tartozó hátsó kamerát is csatlakoztatni, és így ennek köszönhetően, hogy ez egy nagyobb készletnek a tartalma, ennek köszönhetően gyakorlatilag elől-hátul védve vagyunk, és amit a kamera az autón keresztül ugye nem fog látni, azt a hátsó kamera tudja rögzíteni, úgyhogy egy tökéletes biztonság. De! Miért lehet nekünk szükségünk egy ilyen 360 fokos látószögű kamerára, ami ráadásul nem is előre néz, mint a korábban tesztelt, vagy a hagyományosnak mondható menetrögzítő kamerák, hanem lefelé áll. Ugye ez a pozíció pont azért szükséges, hogy az autóban, illetve az autó mellett mögöttünk lévő területet is láthassa. De miért akarom én az utas teret, vagy esetleg az oldalsó teret látni az autón kívül? Hát például azért, mert egy parkolóba, valaki nekünk csapja az autónak az ajtaját, majd utána elhajt, és nem hagy betétlapot, de különben behorpadt a kocsink oldala. Vagy mondjuk személyszállító kisiparosnak, tehát taxisoknak, vagy kisbuszosoknak, ahol már esetleg volt valamiféle vandalizmus, vagy egyszerűen csak saját maga védelmében szerel föl egy ilyen készüléket, ott is mondjuk hasznos lehet, hiszen ez az utas teret éjjel-nappal látja, és gyakorlatilag egy plusz védelmet tud nekünk nyújtani. Nem csak az autón kívül történő eseményeket tudja egy ilyen kamera rögzíteni, hanem akár az autón belül is. Tehát mondjuk beszáll egy vandál csapata taxinkba, és leamortizálják az autónkat az utazás során gyakorlatilag, vagy nézeteltérésbe keveredünk valakivel, nyilván akkor az ilyen kamerának a felvétele az bizonyító erejű lehet, hogy nem mi kezdtük a probléma megoldást, hanem esetlegesen minket ért valamiféle tetlegesség, vagy bármiféle olyan atrocitás, ami esetlegesen a számunkra hátrányos lehet. Úgyhogy sokak számára én azt gondolom, hogy ez egy nagyon professzionális termék lehet. Sokan kerestek meg az elmúlt Években, hogy tök jó, hogy van előre kamera, meg van hátra is kamera, de például oldalra nem látnak ki, és a múltkor milyen hasznos lett volna, hogyha van egy olyan eszköz, ami látja. Hát ezt kérem szépen lát, mindent lát. Elvisíkom 4K, de én azt mondom, hogy 2160p-s UHD felbontást tud maga a kamera rögzíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél 
nyilván vannak sokkal jobb felbontással rendelkező kamerák, de állérték arányban mindenképpen egy nagyon-nagyon jó kvalitású és nagyon jó szolgáltatással bíró készülék. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy autóban, hogy a valóságban úgymond milyen felvételeket tészít. Látható volt a felvételek alapján, azt gondolom, hogy egész jó minőségű felvételeket tud egy ilyen kamera készíteni. Nyilván a látószög az első ránézésre egy picikét furának hathat, hogy alapvetően egy ilyen globusszerű, tényleg körkörös 360 fokos vizuális képet fogunk tudni kapni. Egyébként az egyedüli számomra felmerült probléma úgymond az, hogy csak az applikáció segítségével tudom úgy forgatni és úgy megnézni a felvett tartalmat. Ami érdekes, és mm, talán egy picikét problémásnak érzem, hogy éjjel-nappal működik a készülék. Tehát álló helyzetben, hogyha parkoló üzemmódban hagyjuk az autónkat, akkor ott mindent rögzít. Tehát van parkoló üzemmódunk, van ilyen vészhelyzetű üzemmódunk, amikor ugye a beépített giroszkopnak köszönhetően egy behatás éri az autónkat, és ugye arra kapcsol be. De a, gyakorlatilag egy éjszaka alatt mondjuk egy ilyen 64 GB-os kártyát így simán megtölt, tehát erre mindenképpen figyelnünk kell, hogyha van rá módunk is lehetőségünk, akkor a maximális kapacitás, amit ennél a készüléknél 128 GB-os kártyát tud kezelni, tehát ezt a maximális kapacitású kártyát vásároljuk meg hozzá. Egyébként ehhez a készülékhez nem tartozik SD kártya, tehát ez nagyon fontos, hiszen a Kenwoodnál, Alpine-nál, jót sem mindegyiknél, de a zöménél manapság már adják hozzá a 32 vagy 64 GB-os SD kártyákat. Ehhez a készülékhez nem tartozik, úgyhogy ha beszerzünk kártyát, akkor mindenképpen érdemes szerintem egy 128 GB-os kártyába beruháznunk, hiszen az tudja nekünk nagyjából egy másfél napra biztosítani, ha szeretnénk esetleg valamikor is visszatekinteni, vagy visszanézni a felvételeket, hogy, hogy tényleg mik történtek az adott napon. Maga a készülék egyébként teljesen egyszerűen szerelhető, ugye csak a szélvédőre kell ragasztanunk, az USB kábelt a készülék hátuljába, le kell vezetnünk az áoszló burkolat alatt, be kell kötnünk akár a biztosítéktáblára, hogyha van rá lehetőségünk, vagy kikábelezzük, és ott egy biztihajzatot csinálunk. Ami esetleg érdekes lehet, és látható, hogy maga a készüléken számos kis perforáció található alul, felül, jobbról, balról, minden irányba. Ez maga a készüléknek a hűtését szolgálja. Megmondom őszintén, hogy használat közben ez melegszik, mint a disznó. Tehát iszonyat hőt termel, ezért is kellenek ezek a hűtő felületek rá, hogy tudjon megfelelően szellőzni. Tehát nyilván ha lehet, akkor 
egy picikét a szélvédő teteje felé kell pozícionálnunk, hiszen ott talán kevésbé éri olyan mértékű napsütés, ami még plusz hőt tud adni a készüléknek, ezáltal úgymond egy picikét túlhevíteni. Egyébként nálam éjjel-nappal működött, és konkrétan semmi probléma nem volt benne. Ha az applikáción belül ugye megpróbáljuk a beállításokat kezelni, akkor láthatjuk, hogy kikapcsolhatjuk a halszemoptika módot, tudjuk állítani a felvételi minőséget háromféle pozícióban, tudjuk állítani a fényérzékenységet, ki tudjuk kapcsolni ugye a hangjelzést, illetve a hanginformációkat, ki tudjuk kapcsolni a parkoló üzemmódot, vagy ezt az éjszakai üzemmódot, vagy be tudjuk állítani a behatási érzékenységet, ugye itt is háromféle módon, illetve ki is tudjuk akár kapcsolni. A felvételi időt ugye 3-5 perc között tudjuk beállítani, úgyhogy meg azt, hogy hangot rögzítsen-e, vagy sem. Tehát itt gyakorlatilag a beállításokban nagyjából minden paraméterét tudjuk kezelni az eszköznek, de ez egy dolog kell, hogy wi csatlakoztassuk a telefonunkhoz. Úgyhogy sok esetben, ugye ez nyilván telefon függő, be tudjuk azt is állítani, hogy a Wi-Fi kapcsolatunk, amikor az autóba beülünk és a készülék bekapcsol, akkor automatikusan csatlakozzon a kameránkhoz, és akár élő képet is tudunk rajta nézni, hogyha szükségünk van rá. De ugye ez nem feltétlenül életszerű, hiszen baleset veszélyt okozhatunk, hogy most a telefonunkon nézzünk egy képet, vagy előttünk nézzük az utat, tehát ezt én nem javaslom senkinek. De megvan erre is a lehetőségünk, hogyha esetleg valahol állunk egy parkolóba, és körbe akarunk úgymond nézni, akkor megtehetjük, tehát le tudjuk ellenőrizni a kameránkon keresztül, hogy mellettünk, mögöttünk éppen mi történik, mi zajlik. Ez a készülék hozzávetőlegesen ilyen 70 ezer forintos nagyságrendben már elérhető webáruházunkból. Ennek a nagyobb verziója, tehát a kiegészítő hátsó kamerás verziója rendelhető. Ez durván egy ilyen 15 ezer forinttal drágább lesz ehhez képest. Úgyhogy ár érték arányban én azt gondolom, hogy nem sokban fog különbözni a márkás, már korábban bemutatott akár Alpine, akár Kenwood, kamerákhoz képest. Itt annyi, hogy nyilván itt egy sokkal nagyobb látószöget, sokkal nagyobb perifériát fogunk tudni ellenőrizni ezzel a kamerával, mint mondjuk egy brand márkás első vagy első hátsó kamera szettel. Én arra kérlek benneteket, hogy ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel még mindig YouTube csatornánkra, lájkoljátok Facebook oldalunkat, még mindig megtaláltok minket az Instagramon is, Úgyhogy én a mai napra nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok, sziasztok!